हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू आवर मैथ प्लैनेट चैनल मंथन प्रज्ञाशोध सामान्यन परीक्षा या तत्सवती विषय गणित या मध्यल जी दूसरे प्रकरण हैं संकेतनवरील क्रिया तय मध्यल एक्सरसाइज नंबर 18 मंजित व्यवसाय नंबर 18 आज अपन सवाल करना रहो अतिशय सोपी एक्सरसाइज आई है पाए थे पहला प्रश्न है खाली लिखा है कि कौन सी संख्या दोन अवयवांचा गुणाकाराचा रूपात कमी वेळा मांडता एल अतः त्याह साथी हम पहले यह संख्या जी ऑप्शन जो दिले लिया है त्याह प्रश्न जी तेजे ऑप्शन जी आवयव आप लोग पढ़ 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 ताली पाइए पाए थे थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स आवयव अपन पढ़े दोन गुनी ले अठरा अठरा दुनी छत्तीस तीन ने तीन एक है तीन तीन दुनी सह मुझे भारत रिक छत्तीस चार ने पांच चार नौ वो छत्तीस पांच अच्छा पढ़े छत्तीस नहीं है पढ़े सह सह छत्तीस सात ने कहे छत्तीस लाभ आगजात नहीं आठ ने जात नहीं नौ ने पुन्ना नौ चौक छत्तीस परंतु कुटे थम्बाई से ही सुधा करना खूब महत्वाच है 36 चे जाले ले आए आता पुड़े पवया 30 पाए थे एक गुनी ले 30 मंजे 30 एक 30 दोन गुनी ले 15 पुड़े तीन गुनी ले 10 पुड़े चाराजी का सुटी यहला लागो पड़त नहीं 5 गुनी ले 6 5 सकतीस अने पुन्ना 6 � लागणार आहे आता पुढचा ऑप्शन आहे 40 40 चा वय आपण पाडूया 1 गुणिले 40 पुढे 2 गुणिले 20 पुढे 3 ची कसूट लागू पडणार नाहीये 4 च्या पाड्या मध्ये आहे 4 गुणिले 10 पुढे 5 गुणिले 8 म्हणजे 5 48 सहज पढ़त नहीं है सात नहीं पुनः आठ गुनी ले पाँच मंजे तो डबल अलग है आप ले लाइए थम्बाई चाहे मंजे हे मिका देते हैं करन कुटे थम्बाई से ही सुधा करना महत्वाच्छ आहे पुरुषा जो ऑप्शन है तो आहे फिफ्टी चला तेरा पन फिफ्टी चाहो यो पढ़ो या पाए तो एक गुनी ले पन्नास पन्नास एक पन्नास दोन गुनी ले तीन चीजों से लागू पड़ता नहीं चार ची नहीं पाँच पाँच गुनी ले दहा मुझे दावी पाजे पन्ना स पढ़े सात नहीं सात नहीं आठ नहीं नौ नहीं पन्ना दहा गुनी ले पाँच ये तो ऑल रेडी जा ले लेते जब मैं ये तो आप लोग थम बावा लागना आही अतः ही जो अवयवा है तैसा टी आप लोग कसोटे ये ना मातवा अनेक कसौटे वाला आधारी जी एक्सरसाइज है, त्यातीश छान पद्धति ने मैं समझूं दी ले लिया है, जिन्हें करुण तुम्हाला ही जी आवयो पटापट कश्य पढ़ते हैं मैं, ते तुम्हाला तेरे समझूं नहीं, पां प्रश्न का ये दिले ले आप लला कि खालील पे कि कौन सी संख्या दोन आवयवंचा गुणाकरचा रूपत कमी एक दो उन तीन चार पाँच मुझे पाँच उस जोड़े इन चारों पाँच में दे मान लिए हैं इतना थर्टी एक दो उन तीन चार चार जोड़े इन चारों पाँच हैं इतना फोर्टी सुधा चार जोड़े इन चारों पाँच हैं अन्य फिफ्टी जर तुम्हीं पायली तर फिफ्टी पक्ता तीन जोड़े इन चारों पाँच में दे ही संख्या मान लिए पन्ना साई मनन पहले चौथा ऑप्शन नंबर फोर इस द राइट आंसर अतः पुरुषों जो प्रश्न आए तो अपन पाओ या फिफ्टी फोर या संकेचे एक उन आवयव की थी मंजे चौपन या संकेचे एक उन आवयव की थी अतः पटकना अपन चौपन चा आवयव पढ़ पढ़ून गिव या पाए द एक गुनीले चौपन ना मंजे चौपन नहीं के चौपन ना दोन चे कसे टी लागो पड़ते, बे दुनी चार आने बे साथी साउदा मंजे सत्तवि दुनी चोपन जाले, तीन चे कसे टी लागो पड़ते यहला, तीन एके तीन, काली राईले 
दोन वरून घेतले चार म्हणजे चोवीस झाले तीन आठ चोवीस बघा अठरा तारीख चोवीस चारचे कसोटी लागू पडत नाही पाचची नाही सहा सहाची लागू पडते सहावी नव चोपन्न आणि पुढे डायरेक्ट नऊच्या पाड्यामध्ये नऊ सख चोपन्न म्हणजे डबल आले की आपण काय करतो ह्याला कॅन्सल करतो आणि थांबतो म्हणजेच चोपन्न या संख्येचे एकूण अवयव किती झाले बघा एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ चार जोड्या परंतु अवयव एकूण झाले आठ मग आठ कुठे आहे ऑप्शन नंबर थ्रीमध्ये आहे म्हणून दुसऱ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता आपण क्वेश्चन नंबर थ्री पाहूया खालीलपैकी कोणत्या संख्येचा सोळा हा अवयव नाही म्हणजे थोडक्यात काय सोळाने कोणत्या संख्येला पूर्ण भाग जात नाही आता ज्यांना सोळाचा पाडापाठ आहे ते डायरेक्ट भाग देऊ शकता किंवा ज्या संख्येला दोनने आणि आठने पूर्ण भाग जातो त्या संख्येलासुद्धा सोळाने पूर्ण भाग जातो त्यामुळे तुम्ही दोनची कसोटी आणि आठची कसोटी लावून पाहिली तरी चालेल किंवा डायरेक्ट सोळाची कसोटी लावली सोळाने भाग दिला तरी चालणार आहे आता आपण काय पाहूया डायरेक्ट सोळाने पाहूया एकशे ब्याण्णव आहे एकशे ब्याण्णवला जर आपण सोळाने भाग दिला तरी इथे बघा सोळा एक सोळा खाली राहिले तीन वरून घेतले दोन सोळ दोन्ही बत्तीस म्हणजे इथं पूर्ण भाग एकशे ब्याण्णवला जातो पुढे बघा दोनशे चाळीस आहे तिथं जर सोळाने आपण जर भाग दिला तर बघा सोळ एक सोळा खाली राहिले आठ वरून घेतला शून्य आणि सोळा पंचे ऐंशी म्हणजे दोनशे चाळीसला सुद्धा सोळाने पूर्ण भाग जातो आता आपण इथे एकशे बहात्तर ही संख्या घेऊन बघूया सोळा एक ए सोळा खाली राहिला एक वरून घेतले दोन सोळाच्या पाडामध्ये बारा ही संख्या नाही आहे त्याच्यामुळं एकशे बहात्तरला सोळाने पूर्ण भाग जात नाही आणि आपल्याला काय विचारले कोणत्या संख्येचा सोळा हा अवयव नाही त्याच्यामुळे आपल्याला इथं उत्तर सापडलेलं आहे पुढं जाण्याची गरज नाही आहे उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता हेच तुम्ही आठाने भाग देऊन सुद्धा पाहू शकता इथं जर नीट ऑब्झर्वेशन केलं तर दोनची कसोटी सर्वांना लागू पडते तुम्ही फक्त सोळाने भाग देण्याच्या ऐवजी आठाने जरी भाग दिला तरीसुद्धा आपल्याला उत्तर सापडणार आहे ज्या संख्येला आठने पूर्ण भाग जात नाही तेच त्याचं उत्तर येणार आहे ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने करून बघा आत्ता आपल्याला उत्तर सापडले ऑप्शन नंबर थ्री म्हणून तिसऱ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता आपण चौथा प्रश्न सोडूया हा चौथा प्रश्न आहे खालीलपैकी कोणत्या संख्येस फक्त दोनच अवयव आहेत आता तुम्हाला माहिती पाहिजे ज्या संख्या मूळ संख्या असतात म्हणजे प्राईम नंबर असतात त्यांना फक्त तीस त्यांना फक्त एक आणि तीच स्वतः संख्या हे दोनच अवयव असतात त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे ह्या ऑप्शनपैकी कोणता मूळ कोणती संख्या मूळ आहे तेवढंच फक्त पाहायचं आहे आणि तेच त्याचं उत्तर असणार आहे बघा थर्टी सिक्स ही समसंख्या आहे त्याच्यामुळे ही तर मूळ नाही आहे ट्वेंटी एट ही पण सम आहे त्याच्यामुळे ही मूळ नाही आहे आणि थर्टी नाईन म्हणजेच एकोणचाळीस जर पाहिले आपण तर याला तीन आणि भाग जातो त्याच्यामुळे ही पण मूळ नाही आहे फिफ्टी थ्री ही एकमेव मूळ संख्या आहे त्याच्यामुळं मूळ संख्येला दोनच अवयव असतात त्याच्यामुळे हे उत्तर आपलं बरोबर येणार आहे फक्त ब मग फक्त ब कुठे आहे तर ऑप्शन नंबर चारमध्ये आहे म्हणून चौथ्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर ह्याच्यासाठी आपल्याला पेपर वर्क करायची काहीही गरज नाही आहे पुढचा प्रश्न आपण पाहूया पाचवा प्रश्न सिक्स्टी फोर म्हणजे चौसष्ट या संख्येच्या सर्वात मोठ्या व सर्वात लहान विभाजकाचा गुणाकार किती येईल आता हे तर एक गोष्ट तुम्ही समजून घ्या कोणत्याही संख्येचा सर्वात मोठा विभाजक ही ती स्वतः संख्या असते आणि सर्वात लहान विभाजक हा एक असतो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सिक्स्टी फोर ही संख्या आहे कोणतीही संख्या असू द्या त्याचा सर्वात लहान विभाजक हा एक असतो आणि सर्वात मोठा जो असतो ती स्वतः तीच संख्या असते आता मला सांगा ह्या दोघांचा गुणाकार केला तर काय येणार आहे तीच संख्या इथं येणार आहे त्याच्यामुळे इथं सिक्स्टी फोर म्हणजे चौसष्टचं उत्तर चौसष्टच येणार आहे आणि ते आहे ऑप्शन नंबर टूमध्ये त्यामुळे पाचवंचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर 
आता चला अपन क्वेश्चन नंबर सिक्स बगू संख्या व तिचे अवयव यांची अयोग्य जोडी कोणती म्हणजे याचा अर्थ की इथं जे पंचवीस दिलेलं आहे यातले जे छोटे छोटे त्यांचे अवयव दिले त्या अवयवाने पंचवीसला भाग जातो की नाही तेवढं आपल्याला पाहायचं आहे पाहते कोणत्याही संख्येचा एक तर अवयव असतात आणि राहिला पाच पाचाने पंचवीसला भाग जातो त्याच्यामुळे ही योग्य जोडी आहे पुढे पाहायचं अठरा एक आणि अठरा तर इथं त्या संख्येचे अवयव असतातच इथे पहा दोनची कसोटी लागू पडते इथं तीनची पण पडते आणि दोनची आणि तीनची जर कसोटी लागू पडते तर सहाची पण कसोटी लागू पडते आणि इथं नऊच्या पाड्यात नऊ दोन्ही अठरा हा इथं अंक आहे त्याच्यामुळे ह्या पण जोडी योग्य आहे पुढे बघा इथं चाळीस तीनने तीनची कसोटी चाळीसला लागू पडत नाही त्याच्यामुळे ह्या ज्या ही जी हा जो ऑप्शन आहे तो चुकीचा आहे म्हणजे ही जोडी काय आहे चुकीची आहे पाच सहा नऊ की एकाही संख्येने चाळीसला भाग जात नाही आहे त्याच्यामुळे आपल्याला पुढं जाण्याची गरज नाही आहे दोन पर्याय शोधा असं पण आपल्याला प्रश्न विचारलेला नाही आहे त्याच्यामुळे आपल्याला उत्तर सापडलेलं असताना आपण पुढं जाण्याची बिलकुल गरज नाही आहे सहाव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर थ्री इज द राईट अँसर आता आपण सातवा क्वेश्चन पाहूया खालील पर्यायातून चार व सहाची सामायिक विभाज्य संख्या कोणती आता अशा प्रकारचे प्रश्न आले की ज्या दोन संख्या दिल्या जातात त्यांचा गुणाकार करायचा चला चार आणि सहाचा आपण गुणाकार करूया त्यासाठी आपण थोडंसं पान पलटूया आहे पाय दे ज्या दोन संख्या दिलेल्या असतात फॉर एक्झाम्पल फोर आणि सिक्स हे दोन दिलेले आहेत ह्या दोघांचा गुणाकार करायचा की त्याला गुणाकार सव्वीस चौक चोवीस गुणाकार आलेला आहे तर आता काय करायचं आहे ह्या गुणाकाराचा पाडा बोलायचा आणि त्या पाड्यामध्ये ज्या संख्या येतील त्याच संख्या विभाज्य संख्या असतात आता बघा इथं चोवीस आता चोवीसचा जर पाडा बोललो आपण चोवीस एक्केचोवीस चोवीस दुनी अठ्ठेचाळीस चोवीस त्रिक बहात्तर आणि चोवीस चौक शहाण्णव म्हणजे चोवीसच्या पाड्यामध्ये ह्या दोनच संख्या आपल्याला भेटलेल्या आहेत कुठल्या ऑप्शन नंबर ब आणि ऑप्शन नंबर क मग फक्त ब आणि फक्त क हे उत्तर येणार आहे आणि ते उत्तर आहे ऑप्शन नंबर फोरमध्ये आहे म्हणून सातव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर आता आठवा प्रश्न आपण पाहूया फोर स्टार फोर स्टार ही संख्या पंधराची विभाज्य असून स्टारच्या जागी समान अंक आहे तर स्टारच्या जागी खालीलपैकी कोणता अंक असेल आता इथं प्रश्न इतका सोपा आहे की इथं पेपर वर्क करायची बिलकुल गरज आपल्याला नाही आहे पाय ते इथे आहे पंधराची विभाज्य असून म्हणजे पंधराने काय जातो हिला पंधराची विभाज्य असून म्हणजे पंधराने हिला पूर्णपणे भाग जातो आता पंधरासाठी एक गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे पाय ते ज्या संख्येला तीन आणि पाच या दोन्हीच्या कसोटे लागू पडतात त्या संख्येला पंधराने पूर्ण भाग जातो ठीक आहे आता तुम्हाला माहिती आहे की पाचची कसोटी आधी आपण बघूया पाचच्या कसोटीसाठी काय लागतं की एकक स्थानी झिरो आणि पाच असेल तर त्या संख्येला पाचने पूर्णपणे भाग जातो त्यासाठी आपल्याला येते एकक स्थानी बघा हिथं जर झिरो घेतला तर इथे पण आपल्याला झिरो द्यायला लागेल म्हणून हिथं जर आपण झिरो घेतला तर संख्या काय तयार होते पहा येते फोर झिरो फोर झिरो ही संख्या तयार होते ओके आता त्या संख्येला पाचची कसोटी तर लागणार आहे कारण एकक स्थानी झिरो आहे आता तीनची कसोटी लागते का बघा येतं तीनची कसोटी काय सांगते की अंकांची बेरीज ही तीनच्या पाड्यामध्ये आली पाहिजे बघा येतं अंकांची जर बेरीज केली आपण चार आणि चार आठ येते त्याच्यामुळं आठ आठ काय तिनाच्या पाड्यामध्ये नाही त्याच्यामुळे इथं तीनची कसोटी लागू पडत नाही आता राहिला दुसरा ऑप्शन काय पाच घेऊन बघूया म्हणजे पाच जर घेतला तर संख्या काय तयार होणार आहे फोर फाय फोर फाय पाचाने तर भाग जाणारच आहे आता अंकांची बेरीज जर केली तर चार आणि पाच नऊ आणि हे चार आणि पाच नऊ म्हणजे बेरीज किती होते अठरा होते आणि ह्या अठरा या संख्येला तीनने भाग जातो त्याच्यामुळे इथं आपल्याला 
स्टारच्या जागी फायव्ह हा अंक घ्यावा लागेल जेणेकरून त्या संख्येला तीनशे पण कसोटी लागू पडेल पाचशे पण कसोटी लागू पडेल म्हणजेच ॲटोमॅटिक पंधराची पण कसोटी त्याला लागू पडणार आहे पाय तर सोपं आहे पंधरा पंचेचाळीस पंधरा तारीख पंचेचाळीस आणि झिरो जर घेतला वरून आणि पुन्हा पंधरा तारीख पंचेचाळीस म्हणजे पंचे पंधराने सुद्धा या संख्येला पूर्ण भाग जात आहे म्हणजेच इथं पाच हे उत्तर बरोबर आहे आणि ते पाच कुठे ऑप्शन नंबर टूला आहे म्हणून आठवेचं उत्तर ऑप्शन नंबर टू इज द राईट अँसर पुढे पा नववा प्रश्न खालीलपैकी कोणत्या संख्येचा कोणताही अवयव दोन अंकी असणार नाही आता पहा कोणत्याही संख्येचा सर्वात लहान अवयव हा एक असतो आणि सर्वात मोठा अवयव ही ती स्वतःच संख्या असते ठीक आहे मग इथं जर ऑप्शन बघितले तर हे दोन अंकी आहे ही पण संख्या दोन अंकी आहे ही पण संख्या दोन अंकी आहे म्हणजे या प्रत्येक संख्येचा एक तरी अवयव हा दोन अंकी असणारच आहे परंतु नऊ ही संख्या आहे हिचा अवयव हा दोन अंकी असूच शकणार नाही त्याच्यामुळे हेच त्याचं उत्तर येणार आहे म्हणून नव्याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर इज द राईट अँसर आता दहावा पा संख्या व अवयव यांच्या जोड्या दिल्या आहेत गटात न बसणारी जोडी कोणती म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे इथे पहा एक मोठी संख्या दिली इथे छोटी संख्या दिलेली आहे ह्या छोट्या संख्येने या संख्येला पूर्ण भाग जातो काय एवढंच आपल्याला पाहायचं आहे पूर्ण जर भाग जात असेल यातले कोणते तरी तीन ऑप्शन असे असतील की त्याने या संख्येने या संख्येला पूर्ण भाग जात असेल आणि एक ऑप्शन असा असेल की त्या संख्येने त्या मोठ्या संख्येला पूर्ण भाग जात नसेल आणि तेच त्याचं उत्तर असेल मी तुम्हाला उत्तरापर्यंत पोचवतो आणि नेहमीप्रमाणे या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही कमेंट करायचं आहे पहिला बघा येतं एकशे छप्पनला जर बारानं भागला पण तर भाग किती जाईल तोंडी करूया पण बारा एक बारा खाली राहतात तीन संग वरून घेतले सहा झाले छत्तीस बार त्रिक छत्तीस म्हणजे पूर्ण भाग जातो अशा पद्धतीने तुम्ही येतं करायचं आहे आणि सतराने या संख्येला पूर्ण भाग जातो का अठराने या संख्येला पूर्ण भाग जातो का बावीसने या संख्येला पूर्ण भाग जातो का अशा पद्धतीने पाहायचं आहे आणि ज्या ऑप्शनमध्ये पूर्ण भाग जाणार नाही ते त्याचं उत्तर असेल ते तुम्ही कमेंट करायचं आहे आणि कमेंट करताना तुमचं नाव पण लिहायचं जेणेकरून आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये ज्या मुलांनी उत्तरं दिलेले आहेत त्या मुलांचं नाव आपण जाहीर करणार आहोत आशा करतो की या वीडियोमदी सर्व संकल्पना तुम्हारा व्यवस्थितपने कल वीडियो आवड़ला तो लाइक करा शेयर करा और चैनल सब्सक्राइब करा विसरू नका धन्यवाद